ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದ ಯುನಿಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೋಧನೆ ಇದೀಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿಯವರಿಂದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಯಾರು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ್ ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಿ ಯುನಿಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಧಾನಿಯ ನೇಮಕದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಆ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟೋದು ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಐವತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಇರಬೇಕು ಆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಪ್ರಧಾನಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನು ಸಂಸದರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತೀರ ಆ ಸಂಸದರ ನಾಯಕರನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಸಂಸದರು ಎಂ ಪಿ ಸಂಸದರ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೊದಲು ತಾನು ನೇಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನೇಮಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಿಷಯಗಳು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಿಖಿತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೇ ಆಧರಿಸಿರ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಯೋಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಯಸ್ಸು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಉಪವಿಧಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲಿಖಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದು ನೋಡಬಹುದು ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಆರನೆಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ವಿಷಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸದನೆ ಇರಬೇಕು ಮೂವತ್ತೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲೂ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸದನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿಯವರೆಗೆ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ನೇಮಕವಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸಂಸದರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯವರು ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಯವರು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ರವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿರವರ ಮರಣವಾದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದನೇ ಆರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಆ ಮಿತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ ರಚನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ ಒನ್ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಐವತ್ತೈದು ಗಂಟೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಕಾಶ ಫಲಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ಐವತ್ತಾರನೇ ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆ ಸದನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನೇ ಓದ್ತೀವಿ ದಿವಾಳಿಕೋರನಾಗಿರಬಾರದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರಬಾರದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಉಪವಿಧಿ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷದವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಹುಮತ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆದೇ ಇರುವ ಪಕ್ಷದವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಹುಮತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದಂತಹ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಿ ಚೌಹಾಣ್ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ರವರನ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿವೇಚನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅವರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನೇಮಕ 
ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಬ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸದನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ ಜೈಶಂಕರ್ ರವರು ಇರಬಹುದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಹ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಯ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ಮೂರರಲ್ಲೇ ಆಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಬಹುಮತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಗಳು ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇರಬಹುದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎರಡೂ ಸದನದಿಂದ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದು ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸದನಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಸದನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸದನದ ಸಂಸದರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸದನಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಉಪವಿಧಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಂಸದನಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸದನ ಐದರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸದನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸದನಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಹುದು ಸಂಸದನಲ್ಲದೇನೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಹುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸದನಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ನೀವು ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೋಬೇಕು ಸಂಸದನಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೋಬೇಕು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಸದನಾಗಿರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಉಪವಿಧಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ
ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾರು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಪಡಿಸೋ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ನೇಮಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ ವಾದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಾತ್ರ ಇತರ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೈರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿ ಎಸ್ ವೈರವರ ಸಲಹೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ರಚನೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸೋದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವನು ನಾಯಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ನೇಮಕವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾಯಕ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ನಾಯಕನಾದವನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಬೌಲಿಂಗು ಫೀಲ್ಡಿಂಗು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಾನೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ತನ್ನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅವರದ್ದು ಆದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಖಾತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪುಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆಯೇ ಸೇರಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಧಾನಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇಮಕವಾದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಚುನಾ ಒಟ್ಟು ಸದನದ ಸದಸ್ಯರ ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಐದುನೂರ ನಲ್ವತ್ ಐದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬಹುಮತ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಯಾವ ಸದನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅಂದಾಗ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಹುಮತದಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸದನದ ಸದಸ್ಯರ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೇರಿಸಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಗಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸದನದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿಶತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿದಾದರೆ ಉಳಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಯ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿದ್ದುಪಡೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ನಲ್ವತ್ನಾಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಲಹೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಂದು ಸಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಸಲಹೆಯಂತೆನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಸೊ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಖಾತ್ರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಸಮಾನಿಗರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಲಹೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ